ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിസി കെ വൈദ്യൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്നോ ഓയിലി സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എണ്ണമയമുള്ള സ്കിന്നിന് വേണ്ട പാക്ക് മോയിസ്ചറൈസർ ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒത്തിരിയും പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏത് ക്രീം ഇടണം എങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം ഏതാണ് പാക്ക് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി മേക്കപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓയിൽ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽസ് കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം മുഖത്ത് എണ്ണമയം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും മുഖഗുരുവും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ സ്കിന്നിനുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഏറ്റവും പതുക്കെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം ഏ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇച്ചിരിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടും എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ആ വളർച്ച വളർച്ച നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയും അതോടുകൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുവേ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡി ഈ എണ്ണമയം പിന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോർമൽ സ്കിൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പിന്നെ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസും ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും സമാസം എടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചോളൂ ആ നമ്മുടെ ആ എണ്ണമയം അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ അത് നമ്മുടെ ഈ പോഴ്സൊക്കെ അടയുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൂഡിക്ലോം വാങ്ങാൻ കിട്ടുവേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി അതിനകത്ത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു റെമഡി എണ്ണമയം മുഖത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ പിന്നെ എണ്ണമയമുള്ള സ്കിന്നുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലെൻസിങ് ആണ് ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് കാണണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്ലെൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ജെൽ ബേസ്ഡ് അതുപോലെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഫോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കും അതുപോലെ മോയിസ്ചറൈസറും എല്ലാം കിട്ടുവേ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങണം പിന്നെ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കിൽ ടീ ട്രീ അടങ്ങിയ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ക്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്ക് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോഴ്സിനെ പിന്നെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നല്ല ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ക്ലെൻസിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് വെച്ച് രണ്ട് നേരം ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം തീർന്നല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മോയിസ്ചറൈസർ ആണ് മോയിസ്ചറൈസറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഏത് മോയിസ്ചറൈസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നോ ഈ എണ്ണമയമുള്ള സ്കിന്നിന് മോയിസ്ചറൈസർ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നോട് വഴക്കൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഓൾറെഡി മുഖത്ത് എണ്ണ എണ്ണമയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് മോയിസ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചിലവരുടെ
അപ്പോൾ പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ സംശയം തീർന്നല്ലോ മോയ്സ്ചറൈസറിനെ കുറിച്ചും ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കാണണം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സംശയം പാക്കാണ് പാക്ക് എന്നും ഇടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ മുഖക്കുരുവും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങൾ പാക്കിടാം ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പൊടി അതായത് പൗഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പാക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ പൗഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി അരിപ്പൊടി കടലമാവ് ചെറുപയറ് പൊടി ഓക്കെ അതിലെല്ലാത്തിലും നല്ലത് നമ്മൾ മുൾട്ടാണി മെറ്റി വാങ്ങുക ഇത് നമുക്ക് ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് വെക്കുക ഇത് നല്ല പ്യൂരിഫയിങ് ഏജൻ്റാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയണത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്യൂരിഫയിങ് ഏജൻ്റാണ് ഓയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ചേരുന്ന ഒരു പാക്കാണ് ഉൾട്ടാണ് മിട്ടി പാക്ക് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസ് എടുക്കാം അതായത് ഹണി മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഹണിയും പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ചെറുനാരങ്ങ നീരും മസ്റ്റാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒഴിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടാ എല്ലാം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കുറഞ്ഞവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒത്തിരി പിന്നെ എണ്ണ എണ്ണമയ മുഖത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പാക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മസാജിനെ കുറിച്ചാണ് മസാജ് ചെയ്യാവോ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓയിലി ഓയിലി സ്കിന്ന് ശേഷിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും മുഖക്കുരു ഒക്കെ അധികം അധികരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മസാജ് ചെയ്യരുതേ അപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആ സമയങ്ങളിൽ ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മസാജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് മസാജ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം ഗ്ലാൻസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഓയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മസാജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ മസാജ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്താൽ മതി അതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ താഴെ ചെയ്യിക്കാവും കേട്ടോ അധികം നേരം മസാജ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ മസാജിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം തീർന്നേ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള സംശയം ഏത് ക്രീം ഉപയോഗിക്കണം പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഏത് ക്രീമാ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് വാനിഷിങ് ക്രീമുകളാണ് വാനിഷിങ് ക്രീമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫാറ്റ് കുറവായിരിക്കും വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി കോൾഡ് ക്രീമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാനിഷിങ് ക്രീം എന്ന് എഴുതിയ ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ക്രീം ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാനിഷിങ് ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്നു അത് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു റീസൺ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരിയും മേക്കപ്പ് ഫിക്സർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും ഐറ്റംസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എങ്കിലും നാച്ചുറലായിട്ട് ഞാനൊരു റെമഡി പറയാം ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക വിച്ചേഴ്സൽ ഞാൻ വിച്ചേഴ്സലിനെ കുറിച്ച് പലതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് വിച്ചേഴ്സലും ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക മുഖത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം മേക്കപ്പ് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് ടൈമായിട്ട്
പിന്നെ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പും കുറയ്ക്കണം ഷുഗറും മധുരവും കുറയ്ക്കണം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഈ മുഖക്കുരും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അധികമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് കൂട്ടം കുറയ്ക്കണം പിന്നെ വറുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അച്ചാറ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കണം കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ സിങ്ക് തുടങ്ങിയ അയൺ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം മിനറൽസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് തുടർന്നും എനിക്ക് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവരും അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ